1971 এ আপনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ছিলেন এবং সেখান থেকে আপনি এবং আরো যে সব শিল্পীরা ছিলেন আপনারা গান গেয়ে মুক্তি যোদ্ধাদের যেরকম অনুপ্রাণিত করেছেন বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন 71 এ কোন মাসে আপনি দেশ ছাড়লেন আমি 71 এর প্রথমে 25 মার্চ ক্র্যাকডাউন 27 মার্চ কারফুটে কিছুক্ষণের জন্য উদ্ধ করেছিল 1 1/2 ঘন্টার জন্য আপনি তখন কোথায় আমি আমি তো ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে চলে এসেছি অসহযোগ আন্দোলন চলছে তখন আমি আমাদের লক্ষীবাজারের বাসায় চলে এসেছি আর কি হলে কিন্তু তখনো ছেলেপিলেরা ছিল যারা রাইফেল ট্রেনিং নিচ্ছে তো আমি এখানে চলে এসেছি 27 মার্চ 29 মার্চ বেশ কিছুক্ষণের জন্য কারফুটে ব্রেক করলো তখন সবাই ঢাকা শহর থেকে চলে যাচ্ছে আর অ্যাটাক হয়ে গেছে অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় তো এইখানে আর একটা ঘটনা আছে কি বলবো ঘটনাটা সংক্ষেপে আচ্ছা পঁচিশে মার্চ রাত্রের ওই ঘটনার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে হলের তখন আমাদেরই ছিলেন জিয়ে ছিলেন পরিমল গুহ উনি আমাদের বাসায় এসছেন এসে বলতেছে রথিন চল আমাদের হলে চল আমরা তো রাইফেল ট্রেনিং নিচ্ছি আর হলে আমরা নিজেরা রান্না করে খাই পিকনিকের মতন তো চল হলের হারমোনিয়ামটা নিয়ে রাখছি রাত্রেবেলা আমরা নিজেরা রান্না করে খাবার তুই গান গান বাজনা করবো চল তা আমি ঠিক আছে চলো যাই বেরিয়ে যাচ্ছি তো মা বলতেছে যে বাবারে তুই কোনোখানে যাস না তোর বাবা না করে গেছে দিনকাল খারাপ মাকে আর বলো মাকে তো বেশি করি না বাবারে ভয় পাই তার মায়ের কথা শুনে বেরিয়ে গেছে তো যখন রিক্সায় উঠছি তখন পরিমল দা বলছে হয় তোমাদের বাসায় কি নোভালজিন আছে নাকি নোভাল নোভালজিন হলো তখনকার ব্যথার ট্যাবলেট জ্বরের ট্যাবলেট তাই বললাম হ্যাঁ আছে তাহলে একটা নিয়ে আসো তো আমি রাইফেলের বাট লেগে আমার বুড়ো আঙ্গুলটা ব্যথা করতেছে তা আমি আবার গেছি মাকে বললাম মা আমাকে নোভালজিন দাও তা মা নোভালজিন দিচ্ছে আবার বলতেছে যে বাবা তুই কিন্তু কোনোখানে যাস না তখন আমি চিন্তা করলাম যে না মা দুইবার বারণ করলো অতএ যাব না তা আমি নোভালজিন ওর হাতে দিয়ে বললাম ঠিক আছে পরিমল দা তুমি যাও আমি আজকে যাব না আমি কালকে শাহবাগের রেডিওতে আমার একটা চেক বাকি আছে ওই চেকটা নিয়ে আমি হেঁটে চলে আসবো হলে কালকে থাকবো তোমাদের সঙ্গে তো আসবি তো আমরা হ্যাঁ আসবো ওই যে গেলাম না বেঁচে গেলাম কিন্তু নাহলে কিন্তু ওই রাত্রে আমারও নামটা ওই শহীদের মনুমেন্টের লেখা থাকতো নিশ্চয়ই রথিনদা আজকে বাংলাদেশের প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে যাচ্ছে আপনার গানে চাষাদের মুটেদের মজুরের সাম্যের কথা সবার জন্য বাংলাদেশ হিন্দুর বাংলাদেশ মুসলমানের বাংলাদেশ বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবার বাংলাদেশ আস্তিক নাস্তিক সবার জন্য বাংলাদেশ তো আজকের বাংলাদেশ কি সবার হয়েছে আপনার কি মনে হয় না আমরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ চেতনা অনেকে বলে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ চেতনা কি আরে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ চেতনা থেকে এতবার যুদ্ধ হয় কি করে তো যাই হোক সেটা তাদের ব্যাপার আমার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ একটি সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ এবং কোনো বৈষম্য থাকবে না নিজেদের মধ্যে এবং সেটা ছিলও না আমরা যে ওইখানে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি আমি জব্বার আপেল প্রণজিৎ বড়ুয়া সমর দাস এক একজন হিন্দু একজন বৌদ্ধ একজন খ্রিস্টান একজন মুসলমান আমরা তো একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি এবং আমাদের তখন তো জাতপাত নিয়ে কোনো কথা উঠিনি এখন সেই বিভেদটা কেন তখন তো বলে নাই যাই হিন্দুর বাড়িতে খাওয়া যাবে না এই একসঙ্গে ওর সঙ্গে ওই ওর বাড়িতে দাওয়াতে যাওয়া যাবে না এগুলো তো হয়নি কিন্তু এখন সেটা হচ্ছে এখন সেটা হচ্ছে হওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমরা তো বেশ কিছুদিন আমাদের স্বাধীনতার বিপক্ষে চলে গেছিলাম অন্য পথে আমরা হেঁটেছি অতএব সেই কারণে সেটাও একটা আমাদের দুঃখ যে আমরা এইভাবে আবার সেই পাকিস্তান মাইন্ডেডের দিকে চলে যাচ্ছি কিন্তু দেখো যে কোনো জিনিস ত্যাগ এত বড় ত্যাগ একটা দেশের জন্য এতগুলো মানুষ তাদের জীবন দিল মায়েরা বোনেরা তাদের সম্ভ্রম দিল এটা তো বৃথা যেতে পারে না অনেকেই বলে আরে একাত্তর সালে যুদ্ধ হয়েছে এগুলো ভুলে যান এগুলো কি ইয়ে আছে নাকি এটা ওই মুখ দিয়ে বললেই ভুলে যাওয়া যায় অত সোজা এই ওই ওই দিনটার জন্য তো অপেক্ষা করতে হয়েছে উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে অতএব সেইটা এইভাবে তো ভোলা যায় না আর আমার বিশ্বাস একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে যে এই যারা রক্ত দিয়েছে আমার দেশের জন্য তাদের এই পূর্ণ রক্ত বৃথা যেতে পারে না আজ হোক কাল হোক বাংলাদেশ তার সঠিক পথে হাঁটবে এটাকে ড্রিল করার ক্ষমতা কারো নাই আমি যদি কোনো অন্যায় করি তার শাস্তি আমাকেই পেতে হবে আর আমি যদি কোনো ভালো কাজ করি সেটা মানুষ না দিকে ঈশ্বর আমাকে সেই অ্যাপ্রিসিয়েশন দেবে সেটাই নিয়েও তো আমার বিশ্বাস যে আজ হোক কাল হোক মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ চেতনায় আমার দেশ আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে এবং বর্তমান সরকার সেটাই চেষ্টা করছে মুক্তিযোদ্ধারা এখন তো প্রায় শেষ আর দশ পনেরো বছরের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা খুঁজেও পাওয়া যাবে না তো কিন্তু এই যে ইতিহাস 
এই ইতিহাসটাকে আমাদের লালন করতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানাতে হবে যে আমরা একটি বিজিত জাতি আমরা পরাজিত নই আমরা যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করেছি অতএব আমাদের অনেক অহংকার আছে এবং সেইটার থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই এইটা যেন আমরা হৃদয়ে লালন করি আমাদের প্রজন্ম যেন সেটাকে লালন করে তাহলে আর এই বিভেদগুলি আসবে না নিশ্চয়ই রথিন্দা আমাদের তো সময় সংক্ষিপ্ত সীমিত আরেকটা ভাওয়াইয়া গান দিয়ে আজকে আমরা সাক্ষাৎকারটি শেষ করতে চাই আজকে আমরা ভাওয়াইয়া গানের ভেতরেই থাকতে চাই কারণ শুধু এই একটি ধারার মধ্যে এত কিছু একটা পুরো জগৎ আছে কিন্তু এইটা না আমাদের ওখানে সেইভাবে হলো না বুঝছো এই যে এখন অনেক চ্যানেল হ্যাঁ সেই সমস্ত চ্যানেলে রাত দিন কিন্তু অনুষ্ঠান হচ্ছে ও তুমি যেটা বললা ব্র্যান্ডের স্পেশাল শো হচ্ছে হোক আমার কোনো আপত্তি নেই বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না কিন্তু সেই সাথে আমার যে রুট আমার যে পরিচিতি আমার যেটা উপজীব্য যেটা আমাকে দিয়ে চেনে সেটাকে ভুলে গেলে তো হবে না আমি বলি দেশে গেলে পরে যে তোমরা সব কিছুই করছো কিন্তু লোকসঙ্গীতের চাং কোথায় লোকসঙ্গীতের চাং নাই যেন এটা কিন্তু খুব দুঃখজনক এবং আমরা যদি নিজেরা এটাকে সুযোগ করে না দিই নিজেরা যদি এটাকে প্রচারের বন্দোবস্ত না করি সেটা তো মানুষ যদি তুমি বললো এখনকার ছেলেরা এইটা করে কই ভাওয়াইয়া তো গায় না গাবে কী করো তো আকৃষ্ট করার লোক নাই তো আকৃষ্ট যে হবে তোমার এটা শুনলে পরে বলো বাহ এত সুন্দর গান আমি শিখবো তো এই এই আগ্রহটা তো আসতে হবে সেই আগ্রহটা কোথ থেকে আসবে ওইখান থেকে আসবে সেটা আমরা করছি না কিন্তু অথচ অন্য কিছু আমরা করছি যেটা আমার আইডেন্টিফিকেশান সেটা বাদ দিয়ে তো অন্য অন্য কিছু করেন আপত্তি নেই কিন্তু এইটাকে তো আপনাকে লালন করতে হবে নিজস্ব সংস্কৃতি লোকসঙ্গীত লোকনৃত্য লোকবাদ্য কত কিছু আছে আমাদের তুমি ড্রামের কথা বলো আমার যদি ঢাক আর ঢোল বাজে ড্রাম কোথায় চলে যায় ঢাক মানে ওই যে পূজার ঢাক তুমি বাজাও তো কত দূর আওয়াজটা যায় দেখো আর তুমি যতই ওইখানে ফিডব্যাক দিয়া ইলেকট্রিক্যাল ই করো আমার ইলেকট্রিক্যাল লাগবে না তখন মেনুয়াল ওকে বলবে যে সরো সরো তুমি সরো তাই তো হয় তাই আমরা সেইগুলো করি না এইটাই হলো আমাদের দুর্ভাগ্য অর্থাৎ যারা এইটাকে লালন করে যারা এইগুলি করছেন চ্যানেল চালাচ্ছেন তাদের এই জিনিসটা আনতে হবে যে আমাদের সংস্কৃতিটাকেও এখানে একটা জায়গা দিতে হবে যাতে এই লোকগুলি আসতে পারে আমাদের সংস্কৃতিটা এগিয়ে যেতে পারে এটা করা উচিত নিশ্চয়ই একটা ভাওয়াইয়া গান দিয়ে শেষ করব আজকের অনুষ্ঠান আপনার প্রিয় কোনো একটা ভাওয়াইয়া গান গান তো সবই প্রিয় আচ্ছা ভাওয়ার তো অনেক রকমের শাখা প্রশাখা আছে তো যেমন ওই যে ওইটাও গেলাম ওটা বিচ্ছেদি তো আর একটা আছে হলো চটকা যেটা একটু দুতো লয়ে গায় একটু মানে কি বলে একটু রসাত্মক হয় আর কি মানে হাসি ঠাট্টা তামাশার মতন হয় সব রকমের তো ওইটা একটি চটকা গান আমি করছি আমার বাবার লেখা বাবার সুর ও বাফই শুনিলে জুড়ায় পরান কণ্ঠে শিখিলু এত গান ও বাফই শুনিলে জুড়ায় পরান কণ্ঠে শিখিলু এত গান আর তং না 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 তুং না 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 আর তুং না 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 তুং না 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 ভালোই মিলছে তালে মান কণ্ঠে শিখিলু এত গান ও বাফই শুনিলে জুড়ায় পরান কণ্ঠে শিখিলু এত আরে মন মোরে কাহারিয়া নিলে তোর ভাবাইয়া গাফই মন মোরে কাহারিয়া নিলে তোর ভাবাইয়া গে তালে খোলে দো তোহরাতে তালে খোলে দো তোহরাতে তালে খোলে দো তোহরাতে ভালোই মিলছে তালে মান কণ্ঠে শিখিলু এত গান ও বাফই শুনিলে জুড়াই পরান কণ্ঠে শিখিলু এত গান ওই ওরে কণ্ঠে শিখিলু এত গান ওই ও তুই কণ্ঠে শিখিলু এত গমৎকার চমৎকার অনেক ধন্যবাদ রথিন্দা খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে ভবিষ্যতে আশা করছি আবার কথা বলবো আপনার সাথে আর তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে ভয়েস অব আমেরিকাকেও ধন্যবাদ 
যে আমাকে আজকে সুযোগ করে দিয়েছে কিছু কথা বলা জানি না ভালো লাগ লেগেছে কি লাগেনি বাট আমি যা বলেছি সেটাই সত্য এবং এটা যা যেটা আমি ধারণ করি আমি সেটাই বলেছি এবং আমি চাই যে আমাদের জাতি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ চেতনা নিয়ে এগিয়ে যাক এবং এটাতে অহংকারের অনেক কিছু আছে আমাদের আমরা একটা বিজিত জাতি আমরা যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করেছি ভাই অতএব আমাদের আর আমাদের কাউ কাছ ধার করতে হয় না আমাদের প্রতিটি জেলায় সংস্কৃতি আছে তুমি চিটাগাঙ্গে যাওয়া চিটাগাঙ্গের আঞ্চলিক গান তুমি সিলেটে যাবা সেখানে হাসুন্ডা যাওয়া সিলেটি ফোক সং তুমি কুষ্টিয়া খুলনায় যাওয়া সেখানে বাউল লালন শাহ দুদ্দুষা তারা বসে আছে মানে প্রতিটি এত সুন্দর এত ভেরিয়েশন তুমি কোথাও পাবো না পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরছে কিন্তু ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে সংস্কৃতি আই এম সরি অন্য কোথাও নেই সেটা আমার দেশে আছে অতএব আমরা অহংকারের অনেক কিছু আমাকে ধার করতে হয় না ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন এবং নিজস্ব সংস্কৃতি নিজের দেশটাকে ভালোবাসুন দেশের মানুষকে ভালোবাসুন তাহলেই দেশটা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে আশা করি আপনারা এই সাক্ষাৎকারটি উপভোগ করেছেন সবাই ভালো থাকুন আসানুল হক ভয়েস অব আমেরিকা